കർണാടക മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണത്തിന്റെ നിർണായക ചർച്ചകൾക്കായി കുമാരസ്വാമി വൈകുന്നേരം ദില്ലിയിലെത്തും സോണിയാഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും വിവരങ്ങളുമായി സന്തോഷ് സലിംഗ് ചേരുന്നു സന്തോഷ് ഈ മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസും ജെ തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലെ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രധാനമായും കുമാരസ്വാമി ഉന്നയിക്കുക അടക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ അജിം ഷാദ് പ്രധാനമായും രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലാണ് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഒന്നാമത്തേത് മന്ത്രിസഭ രൂപീകരണം തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് സഖ്യ ചർച്ചകൾ നടത്തിയപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിബന്ധനകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിബന്ധനകളില്ലാത്ത പൂർണമായ ഒരു പിന്തുണയാണ് നൽകിയത് എന്നാൽ പിന്നീട് അതിനുശേഷം പക്ഷെ കർണാടകയിലെ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പല ഡിമാൻഡുകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനമാണ് അതിലൊന്നാമത്തെ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല മറ്റൊന്ന് എത്ര മന്ത്രി സ്ഥാനം കോൺഗ്രസിന് നൽകും എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നിലവിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ജി പരമേശ്വർ അത് ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യമേ കോൺഗ്രസ് ഒരു ദളിത് പ്രാതിനിധ്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനിക്കുകയും ദളിത് എന്ന നിലയിൽ ജി പരമേശ്വരന്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് ലിംഗായത്ത് സമുദായത്തിന് പ്രാതിനിധ്യം വേണം എന്നൊരാവശ്യം ശക്തമായിരിക്കുന്നത് ലിംഗായത്ത് സമുദായത്തിൽ പതിനാറ് എം എൽ എ മാർ കോൺഗ്രസിനുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ ബി ജെ പിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി യദൂരപ്പ അദ്ദേഹം ലിംഗായ സമുദായത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യദൂരപ്പ രാജിവെച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ആ ലിംഗായ സമുദായത്തിൽ ഒരു അസ്വാദരസ്യം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ആ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം കൊണ്ടുവരണം എന്നൊരാവശ്യം കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇത് ദേശീയ നേതൃത്വവുമായി കൂടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാനാണ് കുമാരസ്വാമിയുടെ തീരുമാനം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മുപ്പതിനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമുള്ള സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുമാരസ്വാമി വിമാനത്തിലാണ് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് വിമാനം കയറിക്കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം രണ്ടരയോട് കൂടി ഇവിടെ എത്തും തുടർന്ന് മൂന്ന് മുപ്പതിന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച അതിനുശേഷമാണ് യു പി എ അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയെ കാണുന്നത് ഈ മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണ കാര്യത്തിൽ ആയിരിക്കും മന്ത്രിസഭയിൽ ആരൊക്കെ വേണം എന്ന കാര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം എടുക്കുക കാരണം ഈ ലിംഗായ സമുദായത്തിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ എം പട്ടേൽ അടക്കമുള്ള ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് കണ്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മൂന്ന് നിയമസഭകളിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഈ കുമാരസ്വാമി രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചിരുന്നു അത് ഒരു മണ്ഡലം അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞു ഒരു മണ്ഡലം നിലനിർത്തി അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞ മണ്ഡലത്തിൽ മണ്ഡലമുണ്ട് അത് കൂടാതെ ആർ ആർ നഗറിലും ജയാ നഗറിലും വിവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ടില്ല ഈ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളും കൂടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് ഇതിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തുക എന്നാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശ ധാരണ എന്ന് പറയാവുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ആർ ആർ നഗറിൽ തന്നെ മത്സരിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് മറ്റൊന്ന് ജയാ നഗറിലാണ് ജയാ നഗറിൽ ജെ ഡി യു മത്സരിക്കുമെന്നാണ് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും നേരത്തെ തന്നെ ജെ ഡി യുവും കോൺഗ്രസ് അവരവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതാത് പാർട്ടികൾ ഇപ്പൊ ജെ ഡി എസ് ആർ ആർ ജയാനഗർ മത്സരിക്കുമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് വലിയ പ്രചാരണം അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി നടത്തില്ല പകരം ജെ ഡി എസിനോട് നൽകുക അതേ രീതി തന്നെയായിരിക്കും ആർ ആർ നഗറിലും നടത്തുക ഇതാണ് ഒരു തീരുമാനം മറ്റത് കുമാരസ്വാമി ഒഴിഞ്ഞ മണ്ഡലം അവിടെയും ജെ ഡി എസിന് തന്നെ വേണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനോ ഭാര്യയോ മത്സരിക്കും എന്നാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം വേണം ഈ ചർച്ചയിൽ ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പരമേശ്വരയ്യ ഡി കെ ശിവകുമാർ സിദ്ധരാമയ്യ ഗുലാം നബി ആസാദ് തുടങ്ങിയവർ കോൺഗ്രസ് പക്ഷത്ത് നിന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കുമാരസ്വാമിയാണ് ജെ ഡി എസ് പക്ഷത്ത് നിന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരിക്കും ആ നിർണായക ചർച്ച അതിനുശേഷമായിരിക്കും മന്ത്രിസഭയിൽ എത്ര അംഗങ്ങൾ വേണം അതിൽ കോൺഗ്രസ് എത്ര ജെ ഡി എസ് എത്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം എത്രത്തോളം വേണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കും എന്തായാലും അതിനുശേഷം നാളെ നടക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കും നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷം മറ്റന്നാൾ നടക്കുന്ന ഫ്ലോർ ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധ
അല്ല അതിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം ഈ കോൺഗ്രസിന് എഴുപത്തെട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സീറ്റിൽ വിജയിച്ചാൽ പോലും എഴുപത്തൊമ്പത് എൺപത്തൊന്നേ വരുള്ളൂ കാരണം നൂറ്റി നാലാണ് അപ്പുറത്ത് ബി ജെ പിക്ക് ഉള്ളത് അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ജയാനഗറിൽ അവസാനം ഈ അടുത്ത മാസം പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാനുള്ളത് ഈ പക്ഷെ ആർ ആർ നഗറാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം കാരണം ഈ മാസം ഇരുപത്തെട്ടിന് ആർ ആർ നഗറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് തന്നെ അവിടെ എങ്ങനെ ഡെസിഷൻ എടുക്കണം പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ളൊരു ഒരു വോട്ടിംഗ് ശതമാനം മുൻപുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ജെ ഡി എസും കോൺഗ്രസും സംയുക്തമായി മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജയസാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഏത് തരത്തിലും ജയിക്കാനുള്ള നീക്കം ബി ജെ പി നടത്തും കാരണം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബി ജെ പിയുടെ കക്ഷി നില അവിടെ വിജയിച്ചാൽ കൂടും എന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും നൂറ്റി നാല് എന്നത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ജെ പി ഏത് നിലയിലും അവിടെ വിജയിക്കാൻ തന്ത്രങ്ങൾ നോക്കും പക്ഷേ ഒരു വോട്ടിംഗ് മുൻവർഷത്തെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ജെ ഡി എസും കോൺഗ്രസും സംയുക്തമായി മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സഖ്യത്തിനാണ് വിജയസാധ്യത അജിം ഷാ ശരി സന്തോഷ് സന്തോഷ് സർലിംഗാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് പകർച്ചപ്പനിയിൽ ഒൻപത് മരണം നിപ്പ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് ഏഴുപേർ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് ചേർന്ന അവലോകന യോഗം തീരുമാനിച്ചു വൈറസ് പകർന്നത് കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിലൂടെയാണെന്നും ആദ്യ മരണമുണ്ടായ വീട്ടിലെ കിണറ്റിൽ വവ്വാലുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായത് ആണെന്നും മരണത്തിനിടയാക്കിയതെന്നും കണ്ടെത്തി ഈ കിണർ മൂടിയെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള എട്ട് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത് വൈറസ് തടയുന്നതിൽ സർക്കാരിന് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും വൈറസ് തടയുന്നതിൽ എല്ലാ നടപടികളും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വിവരങ്ങളുമായി ജോഷ്ല ചേരുന്നു ജോഷ്ല സമഗ്രമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ അജിംഷാദ് മന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ് എൻസഫലൈറ്റിസ് എന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ആദ്യത്തെ ആൾ സാബിത് എന്നയാൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയത് ഒരാൾ ആശുപത്രിയിൽ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടി ചികിത്സ തേടിയാൽ അത് നിപ്പ വൈറസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ആളും ഇതേ ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടി വരികയും പിന്നീട് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക തരം വൈറസ് ആണോ എന്നുള്ള സംശയം ഡോക്ടർമാരിൽ ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ഇത്തരം ഒരു സംശയം തോന്നിയ ഉടനെ തന്നെ മണിപ്പാൽ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ഇവരുടെ സ്രവം അയക്കുകയും മണിപ്പാലിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും എന്നാൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പൂനെ നാഷണൽ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പൂനെ നാഷണൽ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ഇവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ അയക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് വൈറസ് കൺഫേം ചെയ്തത് അതിനുശേഷം അതിനു മുൻപ് തന്നെ വൈറസ് പ്രത്യേകതരം വൈറസ് ആണോ എന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ബാധ തടയാനുള്ള മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് തടയാനുള്ള വൈറസ് ബാധ തടയാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അതിനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ഇന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുമായി അപ്പോൾ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടു എൻ സി ഡി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഇവയെല്ലാം ആ സമയത്ത് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കേന്ദ്ര വിദഗ്ദ്ധ സംഘം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഇന്ന് അവർ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് അറിയിച്ചത് എന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഈ രോഗ ഈ രോഗം വന്ന് മരിച്ചവരുടെ വീട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അരുൺ ഡോക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായത് ഇവരുടെ കിണറ്റിൽ വവ്വാലുണ്ടായിരുന്നു ഈ വവ്വാലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വവ്വാലിൽ നിന്നാണോ രോഗബാധ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള സംശയം കൃത്യമായും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ പറമ്പിൽ നിറയെ വവ്വാലുകൾ കടിച്ചിട്ട മാമ്പഴങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തര ഒരു വവ്വാലിൽ നിന്നുമുള്ള വൈറസ് ബാധ തന്നെ ആവും എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സംശയ രൂപത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ വൈറോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ നാഷണൽ വൈറോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഇത്തരം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു ലഭിക്കാവുന്ന എല്ലാ മരുന്നും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തെമ്പാടും ഈ മരുന്നിൻ്റെ ഈ നിപ്പ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മരുന്നിൻ്റെ അഭാവമുണ്ട് എന്നാൽ പോലും കിട്ടാവുന്ന ലഭിക്കാവുന്ന എല്ലാ ചികിത്സാ സൗകര്യവും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ സാമ
ഇന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷാ നടപടി ക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലിനിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ഒരു വൈറസ് ബാധിച്ചു എന്നുള്ളത് സംശയം മാത്രമാണ് ഈ സംശയം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അവരുടെ സംസ്കാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് തന്നെ നടത്തിയത് വീട്ടുകാരോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വീട്ടുകാർ തന്നെയാണ് ബന്ധുക്കൾ തന്നെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം വെച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് എന്നുള്ളതും മാത്രമല്ല ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം കൃത്യമായും ഈ വൈറസ് ബാധ തടയുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ വൈറസ് ബാധ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് മറ്റൊരു മരണം സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ശൈലജ ടീച്ചർ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ബന്ധുക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഇത്തരം വൈറസ് ബാധയുണ്ടായി മരിച്ചവരെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വീടുകളിൽ എത്തിച്ച് സംസ്കരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ബന്ധുക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ അത്തരത്തിലൊരു സംസ്കാരം നടത്തിയത് എന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല മാധ്യമ വാർത്തകൾ സമൂഹത്തിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ആശുപത്രികളിലെല്ലാം തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ആശുപത്രികളിലും അതുപോലെ ഈ രോഗാണുബാധ ഉണ്ടായ ആശുപത്രി ഉണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളിലെ ആശുപത്രികളിലെല്ലാം തന്നെ ബീച്ച് കൊയിലാണ്ടി താമരശ്ശേരി പേരാമ്പ്ര തുടങ്ങിയ ആശുപത്രികളിലെല്ലാം തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന രോഗികൾ എത്തിയാൽ കൃത്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ച രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പകർച്ചപ്പനി പല രീതിയിലുള്ള പനി ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് രോഗികളെ ആശങ്കാകുലരാക്കരുത് കൃത്യമായ സ്ഥിരീകരണം വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിപ്പ വൈറസ് ആണെന്ന് കൃത്യമായ സ്ഥിരീകരണം വരുത്തണം അങ്ങനെ സംശയം കൃത്യമായി ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജില്ലാ കലക്ടർ ചെയർമാനും ഡി എം ഒ കൺവീനറുമായി ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സൗകര്യം പണം പണം നോക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാവരും ചെലവിന്റെ കാര്യം രോഗിയുടെ ചെലവിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതേ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ സർക്കാർ അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നൽകിയതെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പുതിയ വെന്റിലേറ്ററുകൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആരംഭിക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല മറ്റ് ആശുപത്രികളിലും ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ അടിയന്തര ആവശ്യം വന്നാൽ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കണമെന്നും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ആരോഗ്യ മന്ത്രി വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ വളരെയധികം ഇതിനെ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഇവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സർക്കാരിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രോഗാണുബാധ തടയാനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും നടത്താനും അതുപോലെ തന്നെ രോഗസംക്രമണം തടയാനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്താനും സജ്ജമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ എം എ അടക്കമുള്ള സംഘടനകളും വിദഗ്ധ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി ചെലവുകൾ നിൽക്കാതെ കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ രോഗിക്കാവശ്യമായ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ച ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല ആറു പേരാണ് ലക്ഷണങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ഈ നിപ വൈറസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുമായി ഉള്ളത് ഇതിൽ രണ്ടു പേർ ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലുമുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ള ആറുപേരും ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള രണ്ടു പേരും ചേർന്ന് എട്ട് പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിപ വൈറസിന്റെ നിപ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയത്തിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് ഇവരെ ഇവരിൽ ആറു പേരിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിൽക്കുന്ന ആറു പേരിൽ ചെസ്റ്റ് ഐ സി യുവിൽ മൂന്ന് പേരെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി മരണപ്പെട്ടവരിൽ നാല് പേരിൽ മാത്രമാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവരിൽ ജാനകി ഇസ്മയിൽ എന്നിവരുടെയും ലിനി എന്ന നേഴ്സിന്റെയും സ്രവം നാഷണൽ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പൂനെ നാഷണൽ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് സ്ഥിരീകരണത്തിനായി അയച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അജിം
രോഗികളുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാതിരിക്കുക പനിയുള്ളവരെ സന്ദർശിക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക രോഗികളുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ട ശേഷം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ മൃതശരീരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ മാസ്ക് ഗ്ലൗസ് തുടങ്ങിയ വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് ആവർത്തിക്കട്ടെ പക്ഷേ കരുതലുണ്ടാവണം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് എന്നാൽ വായുവിലൂടെയല്ല ഈ രോഗം പകരുന്നതെന്ന് നിപ്പ വൈറസ് പകരുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞു ആരോഗ്യവകുപ്പ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ പ്രിക്കോഷൻസും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം വഴിയാണ് നിപ്പ വൈറസ് പകരുന്നത് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ബോധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് നേരിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് സ്പർശിക്കാനും വരാനും ഇടയാകുമ്പോഴാണ് പകരുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത് വരാതിരിക്ക് തടഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നുള്ള എല്ലാ ചികിത്സാ രീതികളും അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോളും ഒക്കെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ ഫലപ്രദമായി രോഗം വന്ന ഉടനെ തന്നെ എൻസെഫലൈറ്റിസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് തലച്ചോറിനൊക്കെ ബാധിക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് രോഗിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള തരം മെഡിസിൻ്റെ അഭാവം ലോകത്തിലെമ്പാടും ഉണ്ട് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ മെഡിസിനും ഇപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരുപാട് ഭയപ്പെട്ട് സമൂഹമാകെ പാനിക് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇതിങ്ങനെ വായുവിലൂടെ വളരെ ദൂരം പരക്കുന്ന ഒന്നല്ല മറ്റേതെങ്കിലും ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റിലൂടെയൊക്കെ പരക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഇതുവരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് പേഴ്സണുമായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വായുവിലൂടെ വൈറസ് പടരില്ലെന്ന് ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും നാഷണൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പോളിസി മെമ്പറും ചെന്നൈ അപ്പോളോയിലെ പകർച്ചവ്യാധി വിഭാഗം കൺസൾട്ടുമായ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഗഫൂറും പീപ്പിൾ ടി വിയോട് പറഞ്ഞു നിപ്പ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് വവ്വാലുകളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് വവ്വാലുകളിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മനുഷ്യരിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം വവ്വാലുകളിൽ നിന്ന് മറ്റു മൃഗങ്ങളിലേക്കോ പിന്നെ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മക മനുഷ്യരിലേക്കോ പകരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യ ഒരു പേഷ്യന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ അണുബാധ ഉണ്ടായാൽ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പൊതുജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് വായുവിലൂടെ പകരുന്ന വായുവിലൂടെ പകരുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല അതുകൊണ്ട് പൊതുജ പൊതുജനം പരിഭ്രാന്തിപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിരണ്ടാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം ഇന്ന് ദില്ലിയിൽ ചേരുകയാണ് സംഘടനാ ചുമതലകളെ കുറിച്ചും ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും യോഗത്തിൽ ചർച്ച ഉണ്ടാകും ഇരുപത്തിരണ്ടാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത പതിനേഴംഗ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം ദില്ലിയിൽ ചേരും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സ്ഥിതിഗതികളെ കുറിച്ചും പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് ശേഷമുള്ള വിശകലനം പ്രധാന ചർച്ചയാവും ഏകദിന പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗമാണ് ദില്ലിയിലെ എ കെ ജി സെന്ററിൽ നടക്കുന്നത് പതിവ് രീതിയിലുള്ള യോഗമാണിതെന്ന് പ്രകാശ് കാരാട് വ്യക്തമാക്കി സംഘടനാ ചുമതലകളെ കുറിച്ചും ഭാവി പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാവുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു റെഗുലർ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സോ ദ മെയിൻ അജണ്ട വുഡ് ബി അബൌട്ട് ദി ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഓഫ് അവർ ഫ്യൂച്ചർ വർക്ക് ഓഫ് ദ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ഇൻ ദ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പതിനാറു പേരുടെ അംഗബലം ഇരുപത്തിരണ്ടാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പതിനേഴാക്കി ഉയർത്തുകയായിരുന്നു പത്തൊമ്പത് അംഗ പുതുമുഖങ്ങളോടുകൂടിയ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചംഗ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി മുൻ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ ആയിരുന്ന ശോഭന ജോർജിനെ പരസ്യമായി അപമാനിച്ച കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസന്റെ പ്രസ്താവന വിവാദമാവുകയാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ചെങ്ങന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ചാണ് ഹസൻ പ്രസ്താവന നടത്തിയത് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിൽ വിജയകുമാറിനെ കുറുക്കു വഴിയിലൂടെ വെട്ടിയാണ് ശോഭന ജോർജ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായതെന്നും അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറം ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് ഹസൻ പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിൽ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പതിനാല് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാണ് കേരളത്തിൽ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചത് അതിൽ ഒരാളായിരുന്നു ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്നും മത്സരിച്ച ശോഭന ജോർജ് എന്നാൽ ശോഭന ജോർജിന്റെ
തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ശരിയല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശർമ്മാജിയുടെ പേരായിരുന്നു അന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ചില ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങളിലാണ് ഒരു വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കൈപ്പറ്റി ചിഹ്നത്തിൽ ചെങ്ങന്നൂരി മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി ഞാനാണ് അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് വന്നു അന്ന് മുതലാണ് ഈ മണ്ഡലം ഒരു യു ഡി എഫ് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലമാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ വിജയകുമാർ ഇത്ര വലിയ മിടുക്കനായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ അസഞ്ചിയൊക്കെ എന്താണ് വിജയകുമാറിനെ ചെങ്ങന്നൂരി സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ശാസ്താംകോട്ടയിൽ നിന്ന് ചെങ്ങന്നൂർക്കാർക്ക് ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാത്ത ഒരു കൊച്ചിനെ ചെങ്ങന്നൂരി കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയോ ഒരു ചേരാനികയുണ്ട് കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ചില നേതാക്കൾക്കെതിരെയുള്ള ഒളിയമ്പാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് നടത്തിയതെന്നും ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ശക്തമായ ഗ്രൂപ്പ് വോരുകൾക്ക് വഴി തുറക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തന്നെ പറയുന്നത് ഷാജഹാൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെങ്ങന്നൂർ മലയാളികൾ മറക്കാത്ത ദിനമാണ് മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അഭിനയ ചക്രവർത്തി മലയാള സിനിമയുടെ ആറാം തമ്പുരാൻ മോഹൻലാലിന്റെ അല്ല ലാലേട്ടന്റെ ജന്മദിനമാണെന്ന് അതേ ദിവസം തന്നെ പ്രേക്ഷകർ ഏറെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം നീരാളിയുടെ ട്രെയിലറും തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോജിലും പേജിലൂടെ മോഹൻലാൽ തന്നെ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് 